എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ എട്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എട്ടാമത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എത്രയുള്ളൂ ഏരിയ ഓഫീക്യുലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു സമഭുജ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫൈൻ ദി ഏരിയ ഓഫ് ആൻ ഇക്യുലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ഈച്ച് സൈഡ് എ യൂണിറ്റ് ഓരോ വശത്തിനും എ യൂണിറ്റ് നീളമുള്ള ഒരു ഈക്യുലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഈക്യുലാ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണക്കാക്കാൻ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ബേസ് എ ആണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടിയാല് ഹാഫ് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏരിയ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഏരിയ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് എ ഇൻറ്റു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരച്ചു ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈക്യുലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ബേസിനെ അത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി എ ബൈ ടു അപ്പോ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൽ ഹൈപ്പോർട്ട്യൂസ് ആണ് ഇത് ഇത് ബേസ് എ ബൈ ടു എയുടെ ഹാഫ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ റൂട്ട് ഓഫ് ഹൈപ്പോർട്ട്യൂസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബൈ ടു ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇതെന്ത് കിട്ടും എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എയുടെ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇന്റെ സ്ക്വയർ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴോ ആ അവിടെ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് ഫോർ എടുക്കുക അതായത് എ സ്ക്വയറിന് നമുക്ക് ഫോർ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എഴുതാം ഇത് എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എഴുതാം അപ്പോൾ ഫോർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോർ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫോർ കൊണ്ട് ഇങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് വൺ എ സ്ക്വയർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ വരും അപ്പോൾ ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് അപ്പോൾ നോക്കിയേ എ വശത്തിന് നീളമുള്ള ഒരു ഇക്യുലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ൂഡ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എ ആയിരിക്കും അതായത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ടൈംസ് ഓഫ് വൺ സൈഡ് വൺ സൈഡിന്റെ റൂട്ട് ത്രീ ടൈംസിനെ ടു കൊണ്ടിന്റെ ടു കൊണ്ട് വേണ്ടി അതായത് ഹാഫ് ഓഫ് ദി റൂട്ട് ത്രീ ടൈംസ് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ഗീവ്സ് ദി ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് അനിക്കുക ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്താ കിട്ടി ഇനി ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പോ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ എ ബൈ ടു എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അപ്പൊ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു എ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ വരും റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ എ സ്ക്വയർ വരും ഇൻറ്റു വൺ എ സ്ക്വയർ അപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ ഏരിയ ഓഫ് ആൻ ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് Root 3 times of the square of the side by 4. That is, if you have a square of the side, you can divide the root 3 and divide the root 4 and divide the root 3. Now, how do you think about it? The area of the root 3 triangle is root 3 times of square of one side by 4 and altitude is root 3 times of one side by 2. So, root 3 a by 2 is the altitude. Area root 3 a square by 4. Let's look at the example. Calculate the area of equilateral triangles. One side is equal to 10 cm. One side is length 10 cm. If we look at one side, we will look at a and a is equal to 10. If a is 10, the area is equal to root 3 a square by 4. Then root 3 into a is equal to 10 cm. 10 വരണം അപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ആ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ ഓഫ് ദി ഇക്യുലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ വിത്ത് വൺ സൈഡ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ക്ലിയർ ആയോ
4. Up 25 root 3 by 4 on area of the equilateral triangle to one side 5 cm. Clear? I have a rare example to look One side equal to root 3 cm. Equilateral triangle to one side root 3 cm. What is its area? Up here, A is a root 3. Up root 3 s square by 4. Up here, A is a root 3. Root 3 into root 3 square by 4 go in. Up here, root 3 into root 3 square. 3. Up here, root 3 into 3 by 4. That is 3 root 3 by 4. That is the area of equilateral triangle with one side root 3 centimeter. Up here, equilateral triangle and one side is the area of the area. Root 3 times of square of one side by 4. That is the area of the equilateral triangle. Then, what is the concept of the equilateral triangle? The area of the formula is the altitude of the formula. The area of the formula is the altitude of the formula. The area of the formula is the altitude of the formula. The area of the formula is the area of the formula. The area of the formula is the area of the formula.